तारक मामा आयो रामा मिस्टर सुब्बा राव यू आर अंडर अरेस्ट मिम्मली चेल लेबर केस लो अरेस्ट चेस्ट नानो पदा टप्पू नुवे माटा डे मेंट्रा पदा नी संगर चेस्ट नानो टप्पू अलार्ड का रेकड़ा जेल लो ये टी इलो जरूरतन नहीं टप्पू का तेली दुगा इधो ये पुरी ईसी हो ये वर्तो नहीं आनके सोसाइटी लो ये वक्कर की तेली कोड दो मेरा ना जेल लो नरनी सर इरोजो मिस्टेशन पर इधो सुबर आने व्यक्ति ने मैं नारस्चे सर असर टेररिस्टा तेवर बाता दाऊद ये ब्रीम दिल सनी को आ आतनो ना रेगुलर कस्टमर है हाँ ये पुरुषोड़े लास्ट आट निजे व्यापार चलागार चला चाई मोदल तरवा ना कष्ट श्रद्ध भगवंत दय वाल व्यापार बृद्धि चीजेंडवेना लेक वैफ उना ग्राम अम्म पापम तन पी पन्े संवसाली निजा की अम्म संवसरिक मृत्यु <laughs> मृत्युदी <laughs> फ्यूचर बेसा अबाई तो ना भार्यू वेल्लु बजार अरेस्टर सुबारा पिछले सर 
చూడండి బాబు ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా రాసిపెట్టుంది నిందితుడు సుబ్బారావు తప్పు అనే మైనర్ పిల్లాడితో పనులు చేయిస్తున్నాడని అది బలవంతంగా సార్ ఒక్కటి గమనించండి తప్పు తన కన్న కొడుకు అలాగా అలాగా అంటే మీ మాటలకు అర్థం మా పోలీసులు వాళ్ళు చేసిన దర్యాప్తు ఈ కేసులో పూర్తిగా తప్పలేదు సార్ నా ఉద్దేశం అది మాత్రం ఒక్క నిమిషం చట్టం మీద తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తే పడే శిక్ష అంటూ తెలుసా మీకు సార్ అసలు నాకు అలాంటి ఉద్దేశం ఏం లేదు సరే మాట వరుసకి ఒకళ్ళు తప్పునే స్వయంగా వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాడనుకుందాం సుబ్బారావు తన తండ్రి అని అప్పుడు మీరు తను వదిలేస్తారుగా నో ప్రాబ్లం తీసుకురాని తనని సరే నేను ఇప్పుడే జయలక్ష్మి గారికి ఫోన్ చేసి ఆవిడ ఇక్కడికి రమ్మంటాను అయ్యో ఇవిడ రిపోర్టర్ రీట ఆవిడ ఇటువైపు ఎందుకు వస్తుంది ఏమంటది ఈ రోజు ఆఫీస్ కి వెళ్ళలేదా మా ఇంటివైపు వచ్చారు నమస్కారం ప్రేక్షకులారా నేను రిపోర్టర్ రీటాని రిపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ గోకుల్ ధామ్ సొసైటీ మీ అందరికీ తెలుసు కదా మన సొసైటీకి చెందిన ఓ గౌరవనీయులైన వ్యక్తి సుబ్బారావు గారు ఇప్పుడు లాక్అప్ లో బందీగా ఉన్నారు అయితే రండి మనం ఇప్పుడు ఆయన భార్య జయలక్ష్మి గారు దీని గురించి ఏమంటారో తెలుసుకుందాం జయలక్ష్మి గారు మీ భర్త సుబ్బారావు గారు ఇప్పుడు జైల్లో బందీగా ఉన్నందుకు మీకే అనిపిస్తోంది చాలా బాధగా ఉంది జయలక్ష్మి గారు మా ఉద్యోగమే అటువంటిది ఎప్పుడు ఏదో ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ కోసం వెతుకుతుంటాం మరి ఇప్పుడు మీరెలా ఫీల్ అవుతున్నారు మన కోమల గారి ఇంట్లో కిట్టి పాటి ఎట్టేశారు కదేటి అక్కడికి మీరెందుకు రాలేదు జయలక్ష్మి గారు ఇప్పుడు మీరు నన్ను మాటలతో మాయ చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ మీకు తెలియదు నేను రిపోర్టర్ రీటా ఓ ప్రముఖ ఛానల్ నుంచి నేను నిజం తెలుసుకుని తీరుతాను ఇప్పుడు మీరు నాకు చెప్పాల్సింది మీరెక్కడికి వెళ్తున్నారు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెరీ గుడ్ లేదు లేదు ఆయనకి ఏంటి కానప్పుడు నాన్న ఎక్కడికి వెళ్తాను ఏంటి నాన్నగారు <laughs> 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 ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఈ పిల్లాడే తప్పు అంటే సుబ్బారావు గారు అబ్బాయి బాబు తప్పు సుబ్బారావు గారి మీ నాన్నని ఇన్స్పెక్టర్ గారికి చెప్పు చెప్తాను కానీ నాకు కొన్ని షరతులున్నాయి షరతులా చూడండి షరతు నెంబర్ వన్ తప్పుని ఎప్పుడు దుకాణానికి తీసుకెళ్లకూడదు పిల్లలతో క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు అద్దాల పగలు కొట్టడాన్ని అలౌ చేయాలి తప్పుతో స్కూల్ హోంవర్క్ బలవంతంగా చేయించకూడదు ఇక ఆఖరి షరతు తప్పుకి వెంటనే ఒక క్రికెట్ కిట్ కొని పెట్టాలి దీనికన్నా నేను లాకప్ లో ఉంటేనే బాగుండేది మంచిది నేను వెళ్తాను సుబ్బారావు మీ పిల్లాడు పెట్టిన షరతులు కొప్పుకో మంచిది నేను షరతులన్నింటికి ఒప్పుకుంటున్నాను సరేనా ఎస్ అయితే నేను కూడా మా నాన్నని ఒప్పుకుంటున్నాను ఏంటి ఎస్ ఈయన మా డాడీ చూస్తుంటే ఈ తప్పునే సుబ్బారావుకే నాన్నలా ఉన్నాడు అరే నాకు ఒక విషయం చెప్పు పోలీసులు సుబ్బారావుని పట్టుకుని ఎందుకు ప్రాబ్లం లో పడేసినట్టు ఏ సిగ్నల్ జంప్ చేసుంటాడు అతను బిల్ లేకుండా ఇక్కడ నకిలీ జుట్టు అమ్ముండాలి నువ్వు చాలా సరిగా చెప్పావు తను తప్పకుండా నకిలీ వస్తువులు అమ్ముండాలి అయినా నాకు తెలుసు ఏదో రోజు పోలీసులు సుబ్బారావుని పట్టుకెళ్తారని ఆ తెలివి తక్కువ దద్దమ్మ ఎవరితోనో తగు కొని తెచ్చుకుని ఉంటాడు అయినా అందరూ పెద్ద మనుషులు కాలేరుగా నాలాగా మనలాగా ఏం తారక్ గారు మీ ఫ్రెండ్ ని జైలు నుంచి విడిపించుకొచ్చారా జయ నువ్వు తప్పుని తీసుకుని పైకి వెళ్ళు నేను ఇప్పుడే వస్తాను ఇంకోసారి చేగడం పెట్టుకోవద్దు ఎట్టుకుంటే మళ్ళీ పోలీసులు అట్టుకు వెళ్ళిపోతారు అరే వాగుడు కట్టి పెట్టి నువ్వు వెళ్ళు మీ మేల్ కోసం చెప్తున్నా అర్థం చేసుకోరేటి ఇప్పుడే కదా మీ పళ్ళం కొడుకు మిమ్మల్ని ఏడిపించుకుని వచ్చింది 
తను ఎప్పుడు ఏమంటుందో నాకు ఇంతవరకు అర్థం కాలేదు వదిలే అలాగే నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది మీరు టప్పును తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోండి నేను అంతా చూసుకుంటాను అర్థమే చూడండి ఏం సుబ్బారావు జైలు నుంచి తిరిగి వచ్చావా మంచి ఆతిథ్యం ఇచ్చుంటారుగా అయినా అన్ని కలిపి ఎన్ని కిలోల పిండి రుబ్బి చుట్టారు అత్తగారింట్లో మరీ ఎక్కువేం కొట్టలేదు కదా ఒకవేళ ఎక్కడైనా గాయాలు అవి అయి ఉంటే నా దగ్గర ఒక చాలా మంచి మందు ఉంది పంపిస్తాను అరే చూస్తుంటే మీరంతా ఏదో అపార్థం చేసుకున్నట్టున్నారు ఏంటి తారక్ గారు ఏమీ చేయకపోతే తనెందుకు జైలుకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అరే సుబ్బారావు ఏం తప్పు చేయలేదండి ఈయన తప్పు వల్ల చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది పైగా నాకు పోలీసులతో బాగా పరిచయం ఉంది అందుకే మేము ఇద్దరం వెళ్ళి విడిపించి తీసుకొచ్చాం సింపుల్ వెళ్దాం సుబ్బారావు ఇంటికి వెళ్దాం ఓకే మళ్ళీ తెలియదాం అరే మనం చాలా తప్పుగా అనుకున్నాం సుబ్బారావు గురించి తప్పుగానా నేను ఒప్పుకోను తారక్ గారు ఈ సమస్య పరిష్కారం కావటం మంచిదైంది లేదంటే పూర్తిగా సొసైటీలో ఈ ఈ తప్పు కారణంగా నా గౌరవం మట్టిపాలయ్యేది ఇదిగో చూడండి వీడికి భయము దిగులేమైనా ఉందా హాయిగా ఆటలాడుకుంటున్నాడు ఇలా 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 సాచు ఒక్కటేస్తాను చూసారా దీని గారాబం వల్లే వాడు పూర్తిగా పాడైపోయాడు అరే సుబ్బారావు కోపం తెచ్చుకోవద్దు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు నేను కోపం తెచ్చుకోవటం లేదు తారక్ గారు నేను పూర్తిగా ఓడిపోయాను ఈ తప్పుని ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావటం లేదు సుబ్బారావు గారు ముందు కూర్చోండి మీరు అంజలి గారు ఒకప్పుడు టీ ఇస్తారా తప్పకుండా ఇస్తాం మనం మీ ఇంట్లోనే ఉన్నాంగా జైలుకు వెళ్ళొచ్చాను లేదో నా ఇంటినే నేను మర్చిపోయాను తార గారు నేను ఎప్పుడు ఏ ఇబ్బందిలో పడినా సరే మీరే నన్ను కాపాడుతూ వచ్చారు ఈసారి కూడా నన్ను కాపాడండి నేను ఈ తప్పుని ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావటం లేదు నాకేదైనా దారి చూపించండి అంటే ఏంటి దేనికి దారి తప్పు గురించి ఏటా ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి నువ్వు నోరుమయ్యే ముందు ఇంకేం మాట్లాడుకో ఇదంతా నీ కారణంగానే జరిగింది నాకు తెలియట్లేదు తప్పుకి జన్మించేటప్పుడు ఇది ఎవరి ముఖం చూసిందో ఏంటో డాక్టర్ మమ్మ ఎక్కాను గారి నిన్ను చూసారా మీరు చూసారా ప్రతి దానికి నా మీద ఇంకి లేస్తా ఉంటారు ఎప్పుడన్నా ప్రేమగా మాట్లాడలేదు తప్పదా కూడా విషయం అది కాదు తారక్ గారు నేను తప్పుని ప్రేమిస్తున్నాను ఎంతైనా వాడి కన్ను తండ్రిని కదా ఏ శత్రువు నో కాదుగా అరే కానీ అల్లరికి ఓ హద్దంటూ ఉంటుంది కదా సుబ్బారావు గారు మీరు శాంతించండి తప్పు ఇంకా పిల్లాడే పెద్ద అయితే తన అంతటి తానే దారిలోకి వస్తాడు అప్పటికి నేను పైకి పోతానేమో అంజలి అరే అరే నేను కూడా ఒకప్పుడు పిల్లాడే విషయం అది కాదు నేను అల్లరి చేశాను కానీ నా వల్ల మా నాన్నగారు ఎప్పుడు జైలుకు వెళ్ళలేదు అయినా మా నాన్నగారు ఎంత స్ట్రిక్టో తెలుసా తారక్ గారు ఆయనకు ఎదురుపడి మాట్లాడడం సంగతి అలా ఉంచండి ఆయన కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి కూడా చూసేవాళ్ళం కాదు పైగా నేను ఎంత గౌరవించేవాణ్ణి మా నాన్నగారిని అలాగే ఇతరుల నాన్నల్ని కూడా సుబ్బారావు ఒక ఐడియా ఓ పని చేద్దాం నాన్నగారిని ఇక్కడికి పిలిపిద్దాం అప్పుడు టప్పుని ఆయనకు అప్పగించేద్దాం తను మారిపోతాడు నీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది అలాగే పిలిపించండి అయితే పిలిపించు మీరే పిలిపించండి నేను పిలిపిస్తే ఏం బాగుంటుంది నువ్వే పిలిపించు నేను పిలవాలా ఆయనకి నేను తెలుసా మీ నాన్నగారికి నువ్వు తెలీదా మా నాన్నగారికి నేను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు మీ నాన్నగారికి నేను తెలియదు కదా అరే ఇదేంటి సుబ్బారావు మధ్యలోకి మా నాన్నగారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నేను చెప్తున్నది గ్రామం నుంచి నువ్వు మీ నాన్నగారిని పిలిపించమని అర్థమైంది అదే నేను అనుకుంటున్నాను మీరు తప్పు కోసం మీ నాన్నగారిని ఎందుకు పిలిపించమంటున్నారా అని అర్థం కదా సరే సుబ్బారావు ఇక టైం వేస్ట్ చేయదు గ్రామానికి ఫోన్ చేసి త్వరగా మీ నాన్నను రమ్మని మీరు కూడా అప్పుడప్పుడు మంచి మంచి ఐడియాలు ఇస్తుంటారు అందుకనే మీరు నా పొరుగు నుంటున్నారు కలిసింది హలో నాన్నగారు అరే సుబ్బారావు నేను బసవయ్యను బాబు అరే బసవయ్య నాన్నగారు ఎక్కడ ఆయన కుస్తీ పోటీకి వెళ్ళారు కుస్తీనా ఎక్కడ మన గ్రామపు వ్యాయామశాలలు కుస్తీ వార్షికోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి మన ఊరి జనానికి కుస్తీ కాంపిటీషన్ అలాగైతే ఓ పంచి నువ్వు తనతో చెప్పు తను ఫ్రీ అవ్వగానే నాకు ఫోన్ చేయమని అర్జెంటు అలాగే పెట్టేస్తాను నాన్నగారు కుస్తీలో పాల్గొనేందుకు వెళ్ళారట ఇప్పుడు ఇక్కడికి రాబోతున్న యోధుడు 
ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఓడిపోలేదు పైగా ఈయన గొప్ప గొప్ప యోధులను తన కుస్తీ పట్లతో నేల మీద పడేసి మట్టి గరిపించాడు అవునండి మన మహాబలి శక్తిశాలి యోధాగ్రేసరుడు చలమేశ్వర్ జగన్మోహన్ గడ చలమేశ్వర్ వీరు వన్ టూ త్రీ చలమేశ్వర్ చలమేశ్వర్ మీరు అద్భుతం చేసి చూపించారు అదే అద్భుతాలు జరుగుతాయండి సింహం ఎంత మూసలైనా సరే అంటే వేట కడదు పై చేయి కానివ్వదండి ఈ విషయం మీరు ఎన్నటికీ మర్చిపోకూడదండి మావే గారు మీరు ఇక్కడ కొత్తనారేటి లేదు లేదు రేపు నేను మీ ఊరు వస్తున్నాను మీ ఊరు హలో మూడు గంటల బండికి హలో హలో మావే గారు హలో చూడు నేను నీ కోసం బెల్లమావకాయ కూడా తీసుకొస్తున్నాను ఏంటి హలో 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 చూస్తుంటే కుస్తీ చాలా సేపుగా జరుగుతున్నట్టుంది ఎలా పాచార్లు చేసినంత మాత్రాన ఫోనే మోగదు హలో 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 నేను సుబ్బారావు మాట్లాడుతున్నా ఎవరు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడు ఏ వినబట్టలేదు ఇక్కడ సుబ్బడు సుబ్బడు మీ అబ్బాయిని అయితే ఏంటి అదేమో గొప్ప మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారేంటి నాన్నగారు ఒరే అట్టగాడి ఇంకెలా మాట్లాడమంటావరా మీ నాన్న మర్చిపోతా పెట్టరా ఎన్ని రోజులైంది ఒక్క ఫోన్ కూడా చేయలేదు నువ్వు ఇదిగో చూడు రేపు నిన్ను కలిసేందుకు నేనే అక్కడికి స్వయంగా వస్తున్నాను నిజమా అరే నాన్నగారు నేను మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రమ్మని చెబుతామనే ఫోన్ చేశాను ఒక్క నిమిషం మీరు మీ కోడలతో మాట్లాడండి కాస్త గట్టిగా మాట్లాడు ఆయనకి వినిపించట్లేదు వదిలే నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతుంటావు అలాగే మాట్లాడు హలో మావయ్య గారు నమస్కారం ఏంటి చల్లగా ఉండు చల్లగా ఉండు డబ్బులు బోల్డ్ అయిపోతాయి త్వరగా మాట్లాడుతుంటే రేటి ఏంటి మావయ్య గారు బిల్ ఎక్కువైపోతుంట అందుకే మాట్లాడలేకపోతున్నాను అంతగే నా తప్పు ఎలా ఉన్నాడు తప్పు అయ్యే తప్పు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నాడు అలాగా ఎంత ఆడేసుకుంటున్నాడు వాడికి ఇబ్బంది ఉంది కనుక మావే గారు మీరు ఇక్కడ కొత్తనారేటి లేదు లేదు రేపు నేను మీ ఊరు వస్తున్నాను మీ ఊరు హలో మూడు గంటల బండికి హలో హలో మావే గారు హలో చూడు నేను నీ కోసం బెల్లమావకాయ కూడా తీసుకొస్తున్నాను ఏంటి హలో 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 అలాగే మావి గారు నేను అయితే చెప్తానులేండి మావి గారు రేపు నాలుగు గంటలకు వస్తున్నారట అలాగే హలో నాన్నగారు అయితే నాకెందుకు ఇచ్చావు అయిపోయింది చూసావా సుబ్బారా నీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయినట్టుగా థ్యాంక్ యూ తారక్ గారు థ్యాంక్ యూ ఎనీ టైం చలమేశ్వర్ జగన్ మోహన్ గడ సుబ్బారావుకి నాన్నగారు మన తప్పుకి తాతగారు గ్రామంలో ఉంటున్న శిస్సలైన పల్లెటూరు మనిషి చలమేశ్వర్ ఇప్పుడు మన నగరంలో గోకుల్ధామ్ సొసైటీలోకి రాబోతున్నారు వారికి స్వాగతం చెప్దాం సుబ్బారావు చలమేశ్వర్ గారిని టప్పుని మార్చేందుకే నగరానికి పిలిపిస్తున్నాడు కానీ ఇక చూడాల్సింది ఏంటంటే ఆయన టప్పుని మార్చగలుగుతారా లేక తప్పు ఆయన తనదారులకు తెచ్చుకుంటాడా అనేది తప్పకుండా చూడండి కానీ ఒకటి అంతవరకు సుబ్బారావు గురించి ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉండండి ఇదిగో సార్ 
అది బందర్ వెళ్లే ట్రైన్ నాలుగు గంటలకు రావాలి ఇప్పుడు నాలుగున్నర అయింది ఇంతవరకు ఎందుకు రాలేదు నాలుగు గంటలకు కాదు అది మూడు గంటలకు వస్తుంది ఎప్పుడో వచ్చేసింది అయితే మరి అది మళ్ళీ రేపు మూడు గంటలకు వస్తుంది రేపు రండి ఏంటంటున్నారండి మూడు గంటలకు వచ్చిందా అయితే మరి మా దగ్గర ఎక్కడా తెలీదు నాన్నగారు తప్పిపోయినట్టే మా దగ్గర తప్పిపోయారా మా తాతగారు ఎక్కడో తప్పిపోయారు తను ఎక్కడున్నారో నీకు తెలిసి ఉంటుందిగా సో ప్లీజ్ ఆయన దొరికేలా చూడు అరే నేను తీవ్రవాదిని కాదు సార్ నేను సీదా సదా అహింసవాదిని అదే సార్ మీరు తప్పుగా అనుకుంటున్నారు నేను నిజానికి చెప్పాలంటే ఒక చైల్డ్ లేబర్ కేసులో ఇరుక్కుపోయాను ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా రాసిపెట్టింది నిందితుడు సుబ్బారావు తప్పు అనే ఒక మైనర్ పిల్లాడితో పనులు చేయిస్తున్నాడని అది బలవంతంగా సార్ ఒకటి గమనించండి తప్పు తన కన్న కొడుకు నేను షరతులన్నింటికి ఒప్పుకుంటున్నాను సరేనా అయితే నేను కూడా మా నాన్న ఒప్పుకుంటున్నాను నాన్నగారిని ఇక్కడికి పిలిపిద్దాం అప్పుడు డబ్బు అని ఆయనకు అప్పగించేద్దాం తను మారిపోతాడు నీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోతుంది రేపు నిన్ను కలిసేందుకు నేను అక్కడికి స్వయంగా వస్తున్నాను నిజమా అరే నాన్నగారు నేను మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రమ్మని చెబుతామనే ఫోన్ చేశాను జయా నేను వెళుతున్నాను నాన్నగారిని తీసుకురావడానికి జయా తప్పు మమ్మీ ఎక్కడ ఎవరు మమ్మీ నీ మమ్మీ ఇంకెవరు మమ్మీ ఓ మీ వైఫా అరే తాతగారు వస్తున్నారుగా ఆయన కోసం జిలేబీలు తీసుకురావడానికి వెళ్ళింది నేను ఎంతసేపటి నుంచి అరుస్తున్నాను జయ అని నాకెందుకు చెప్పలేదు నన్ను అడిగారా మీరు పదండి వెళ్ళి తాతగారిని తీసుకురావాలిగా నువ్వు ఎక్కడికి రావటం లేదు నువ్వు ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళడానికి వీళ్ళేది అర్థమైందా ఈ గన్ను ప్లెయిన్ తీసుకుని ఏ మాట్లాడుతున్నావు ప్లెయిన్ హైజాక్ ప్లెయిన్ హైజాక్ కానీ రా అబ్బాయి నీ ఇష్టం వచ్చినంత సేపు డిష్యూలు కడిగేసుకో ఊరు నుంచి మీ తాతగారు వస్తున్నారు కదా ఆ తర్వాత నీ డిష్యూల సంగతి తేలిపోతుంది ఆ జయా నేను నా ఈ గాడితో సుబ్బారా గడు ఎప్పుడు సమయానికి రాడు ఇదిగో కన్ఫర్మ్ ఇదిగో బాబు ఇక్కడ ప్రగతి కాలనీ ఎక్కడ నాకు తెలీదు గోకుల్ధాన్ సొసైటీ అరే ఒకసారి చెప్పానుగా తెలీదని మరి ఇక్కడ ఎవరికి తెలుస్తుంది అది నాకేం తెలుసు అరే ఆ మాత్రం తెలియపోతే ఇక్కడేం చేస్తున్నావు అరే ఇది నా డ్యూటీ ఓ పెద్ద మనిషికి అడ్రస్ చెప్పడం కూడా డ్యూటీయే అరే వదలవయ్యా బొర్ర వేడికి ఇస్తున్నాడు సార్ 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 సామాన్లు మోసుకొచ్చేదా ఇరవై ఐదు రూపాయలు చాలు యాభై ఇస్తాను నన్ను మోసుకెళ్ళు ఏంటి బేడ గారు బాగున్నారా వస్తాను బబిత గారు ఏంటి మీరు చేస్తున్న పని ఎంత బరువు మోస్తున్నారు మీరు అరే లేదు లేదు నేను ఉండగా మీరు ఎలా మొయ్యొద్దు అరే ఇవ్వండి మిమ్మల్ని ఇంటి దాకా దిగ పెడతాను అదేమంత పెద్ద విషయం లేదు లేదు ఇలాంటి పొకార్లు ఎవరు పుట్టిస్తున్నాడు యాక్చువల్లీ నేను బయట నుంచే వస్తున్నాను ఇంటికే వెళ్ళబోతున్నాను బాగా బరువు ఉన్నాయి వీటి వల్లే యాక్సిడెంట్ అయిపోతాయి మీరు ఇంకా బాబు దగ్గర తీసుకోవడానికి వెళ్ళలేదా నేను మళ్ళీ మీకు తాజాగా రెడీమేడ్ కాయగూరలు కొనిస్తాను జయ కూరలకి వెళ్ళొస్తున్నారా ఏంటి మీరు ఇంకా వెళ్ళేదండి ఎక్కడికైనా ఆలస్యం ఎంతో అలవాటు అయిపోయింది మీకు వెళుతున్నాను వెళుతున్నాను అది వెళ్ళండి మరి ఇదిగో చూడు నేను వెళ్ళిపోయాను వస్తాను మీరేమి దిగులు పడకండి నేను కాయగూరలు తీసుకొచ్చి మీ ఇంట్లో ఇచ్చేస్తానా సరే ప్లీజా ఏం సుబ్బారావు పని అయ్యేలాగుందా ఏమనో ఎవరది పోన్లు కూరగాయలన్నీ తీసుకొచ్చేసారు కదా పని అయిపోయింది నువ్వు ఆడుకున్నా ఆయన ఆడుకో మమ్మీ డాడీ తాతగారిని తీసుకొచ్చేందుకు వెళ్ళారు కానీ నన్ను వెంట పెట్టుకెళ్ళలేదు 
మీ నాన్న ఎల్లారు కదా మరి వెళ్ళక్కర్లేదు లేక మళ్ళీ కోపం వచ్చేస్తుంది వద్దు మమ్మీ తాతగారు ఎలా ఉంటారు మీ తాతగారా మీ తాతగారు సాన మంచారు నేను చిన్నప్పుడు మూడేళ్ళు అనుకుంటా నేను నిన్ను తీసుకొని ఊరెళ్ళావు అక్కడ ఆయన నిన్ను చూసి ఎంత సంతోషించారో ఎంత సంతోషించారంటే మాటల్లో చెప్పలేము అనుకో మొత్తం ఊరంతా నిన్ను ఎత్తుకు తిరిగారు అక్కడ అందరికి ఇదిగో నా మరోడు వచ్చాడు చూడండి అందరూ చూడండి నా మరోడు నా పోలికే అంతా మమ్మీ నేను ఒక్క నిమిషంలో వస్తాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు తప్పుకు తెలుసు మమ్మీ తను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడ ఏం చేయాలో విషయం ఏంటి తప్పు ఈ రోజు నువ్వు మమ్మల్ని అర్జెంట్ మీటింగ్ కి రమ్మని ఎందుకు పిలిచావు గుడ్ న్యూస్ చెప్దామని ఏంటి ఈ రోజు స్కూల్ కి సెలవా కాదు అంతకన్నా పెద్ద గుడ్ న్యూస్ ఉంది ఇవో చాక్లెట్స్ తీసుకోండి చాక్లెట్స్ ఏంటి తప్పు విశేషం ఎగ్జామ్ లో గాని పాస్ అయ్యావా లేదు అదే జరిగితే చాక్లెట్స్ తప్పు వాళ్ళు నానిస్తారు ఇంతకి విషయం ఏంటి తప్పు గోగి తప్పు వాళ్ళ తాతగారు రాబోతున్నారు గ్రామం నుంచే మీరందరూ నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా వినండి మనమంతా డప్పు తాతగారికి వెల్కమ్ చెప్పాలి అది ఎలా ఉండాలంటే అందరూ అవ్వాక్ అయిపోవాలి అందుకేం చేద్దామంటావు తప్పు తప్పు దగ్గర ఓ ఐడియా ఉంది ఏ బాబు ప్రగతి కాలనీకి వస్తావా ఇదిగో సార్ అది బందర్ వెళ్లే ట్రైన్ నాలుగు గంటలకు రావాలి ఇప్పుడు నాలుగున్నర అయింది ఇంతవరకు ఎందుకు రాలేదు నాలుగు గంటలకు కాదు అది మూడు గంటలకు వస్తుంది ఎప్పుడో వచ్చేసింది అయితే మరి అది మళ్ళీ రేపు మూడు గంటలకు వస్తుంది రేపు రండి తమాషా చేస్తున్నారా మీరు మా నాన్నగారు అందులోనే రావాలి మరి ఆయన ఊరు తిరిగి వెళ్ళి రేపు మళ్ళీ మూడు గంటలకు వస్తారా మాట్లాడుతున్నారు మా నాన్నగారు ఎవరు ఏ ట్రైన్ లోంచి దిగుతారో దాంతో మీకేం సంబంధం బాబు నేను మా నాన్ననే వెతకలేకపోయాను మరి మీ నాన్నని ఎక్కడైనా వెతకమంటావు మా నాన్నగారు కూడా ఇలాగే తప్పిపోయాను ఆయన్ని వెతికే ప్రయత్నంలో నేను టీసీని అయిపోయాను అందుకే చెప్తున్నాను మీరు టీసీ అవ్వండి పాపం వాళ్ళ నాన్న తప్పిపోయారట ఇప్పుడు నేను ఏం చేయను ఎక్కడ నేను వెతక నాన్నగారిని ఈ రోజు చచ్చిపోయాను నేను ఇక నాన్నగారు నన్ను రోజంతా ఎగతాడి చేస్తూనే ఉంటారు ఇదిగోండి బాబు గారు మీరు ఎవరైనా ముసలాయిని చూసారా చూశాను ఎక్కడ మా ఇంట్లో మా నాన్నగారిని ఆయన ముసలివారే కానీ నేను మా నాన్నగారి గురించి అడుగుతున్నాను ఆయన కళ్ళ చూడు పెట్టుకుని ఉంటారు ఇక్కడ బట్ట తల ఇక్కడ చుట్టుంటుంది తను పంచ కట్టుకుంటారు జుబ్బా వగైరా మీరు మా నాన్నగారి గురించి కానీ చెప్పట్లేదు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు నాన్నగారు ఎక్కడ నీ వెతకను ఓ చోట కుదురుగా ఉండొచ్చుగా నేను కొంచెం లేట్ అయితే ఏమవుతుంది హలో జయ అది నిన్న నువ్వు ఫోన్లో ఏం విన్నావు అరే బండి నాలుగు గంటలకు కాదు మూడు గంటలకు వస్తుంది ఏంటంటున్నారండి మూడు గంటలకు వచ్చిందా అయితే మరి మావే గారు ఎక్కడ తెలీదు నాన్నగారు తప్పు 
ఎక్కడెందుకు <laughs> అర్థమైంది మీ నాన్నగారు కనిపించకుండా పోయారు కరెక్ట్ మంచిది అరే మా నాన్నగారి వయసు అరవై ఏడు సార్ పైగా ఆయన చూడటానికి మర్యాదస్తుల్లా ఉంటారు ఇవి మర్యాదస్తుల రోజులు కాదు ఈ రోజుల్లో అస్సలు ఎవరిని నమ్మలేం మర్యాదస్తుల్లో కనిపించే మనుషులున్నారే అంటే అదలా ఉంచు నీ దగ్గర ఆయన ఫోటో ఏమైనా ఉందా ఒకటి ఉంది సార్ ఒక్క నిమిషం ఇదిగోటే ఇదిగో ఇది చిన్నపిల్లాడి ఫోటో లేదు లేదు ఆ పక్కన ఉన్నారే ఆయనే నాన్నగారి కానీ మీరు చెప్పింది మీ నాన్నగారికి అరవై ఏళ్ళని ఇతను యవ్వనంలో ఉన్నాడు ముప్పై ఏళ్ల వాడిలా కనిపిస్తున్నాడు ఆ ఫోటో కూడా ముప్పై ఏళ్ళ నాటిదే ఈయన పక్కన ఏడుస్తున్న పిల్లాడెవరు అదే నేనే ఇలా ఏడుస్తున్నారెందుకు అది చెప్పడం మొదలు పెడితే మరో ముప్పై ఏడు గడిచిపోతా ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఆ సంగతి వదిలేసి మా నాన్నగారిని వెతకండి ప్లీజ్ మంచిది మంచిది మైక్ లో ప్లాట్ఫామ్స్ మీద అనౌన్స్ చేస్తాను అసలు ఆయన పేరేమన్నారు మీరు చలమేశ్వర్ జగన్మోహన్ గడ ఎక్కడున్నా సరే పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చి కనిపించమని చెప్తాను హలో 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 మీకు చెప్పాలని ఉందా ఇదిగో చెప్పండి పలో పలో చెప్పండి చెప్పండి హలో చాలే హలో అజయ చెప్పు మా అవే గారు దొరికారా లేదా అరే దొరకలేదు నేను అందుకే మరి అది ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారు సార్ రైల్వే స్టేషన్ తాలూకు పోలీస్ స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ రాయించడానికి వచ్చా అయ్యో దేవుడా మన మా అవే గారిని పోగొట్టేశారాయితే మరి మా అవే గారు ఎక్కడికి వెళ్ళుంటారు దొరికితేనేగా జయ ఆ విషయం తెలిసేది ముందు నువ్వు ఫోన్ పెట్టి మైక్ ఇవ్వమంటారా అదే ఆ అనౌన్స్మెంట్ హలో మావే గారు మావే గారు ఎంతవరకు తోరకలేదో చెప్తున్నారు జయలక్ష్మి గారు కంగారు పడకండి ఆయనకేం కాదు మావే గారు క్షేమంగా వచ్చేస్తారు మావయ్య గారు మొదటిసారిగా నగరానికి వస్తున్నారు కదా దారి తెలియక పొరపాటుగా అటో ఇటో బెల్లుంటారులేండి వచ్చేస్తారు కంగారు పడకండి జయ గారు మేమంతా మీకు అండగా ఉన్నాం జయలక్ష్మి గారు కంగారు పడకండి ఆయనకేం కాదు మావయ్య గారు క్షేమంగా వచ్చేస్తారు మావయ్య గారు మొదటిసారిగా నగరానికి వస్తున్నారు కదా దారి తెలియక పొరపాటుగా అటో ఇటో బెల్లుంటారులేండి వచ్చేస్తారు కంగారు పడకండి జయ గారు మేమంతా మీకు అండగా ఉన్నాం మీరు కూడా అయినా వదిన గారు మన మధ్య గొడవలు జరిగిన రిలేషన్షిప్ చెడిపోతే మాత్రం ఏమవుతుంది మనం అందరం ఒకే కుటుంబం కదా వదినగారు మీరేడవకండి మావయ్య గారు వచ్చేస్తారు వచ్చేసాడు దొరికారు బావే గారు అడుగు తుట్టేసి అప్పరేట్ బావే గారు దొరికారా లేదా దొరికారు నేను ఆయన్ని ఎక్కడో దాచిపెట్టి వచ్చాను ఎలాంటప్పుడు ఎలా కూడా చేస్తారా చెప్పండి బావే గారు ఎక్కడ అరే ఆ విషయం నాకు తెలుసుంటే నాతో పాటు ఆయన్ని తీసుకొచ్చేవాడిని ఉంటాయి 
అలాగే ఇక్కడ నెత్తి మీద మధ్యలో జుట్టు ఉండదు బట్టతలు అనుకోండి కానీ చుట్టు కొంచెం జుట్టు ఉంటుంది వయసు దాదాపు అరవై ఏళ్ళు ఉంటాయి కళ్ళ చోటు పెట్టుకుని ఉంటారు పంచు కూడా కట్టుకుని ఉంటారు అలాగే ఆయనకి కడుపు ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి రెండు కాదు చాలా ఉన్నాయి కానీ తినటం మాత్రం మాన్రా ఆయన చెత్త చెదరం అడ్డమైన తిళ్ళు తినేస్తూ ఉంటారు అలాంటి మనిషి ఎవరైనా మీకు కనిపిస్తే అప్పుడు ఇక్కడికి ఈ గోకుల్ ధామ్ సొసైటీది అప్పుడు దయచేసి ఇక్కడికి డెలివరీ చేయండి అంటే దయచేసి ఇక్కడికి తీసుకురండి నమస్తే జై హింద్ జై శ్రీకృష్ణ జై దుర్గమ్మ ఇది కొంచెం పర్సనల్ ప్రైవేట్ ఆపండి ఆపండి ఎవరికి కనిపించకూడదు మీ నాన్నగారి చోట తిరిగిట్లేదని విన్నాను నేను అవును బబిత గారు నాకు చాలా బాధగా ఉంది నేను స్టేషన్ కు వెళ్ళాను ఆయన తీసుకురావడానికి ట్రైన్ ముందు వచ్చేసింది ఆయన ఏమో ఎరో తెలియదు లేదు ఎంతవరకు దొరకలేదు ఆయన నిజానికి ఆయన నాకు ఒక్కగాను ఒక్క నాన్నగారు ఇద్దరు ముగ్గురుంటే సర్దు చెప్పుకునేవాడిని సరే ఒకరు పోతే పోయారు ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు కదా అని డోంట్ వరీ డోంట్ వరీ తప్పకుండా దొరుకుతారాయన మీరు ఇంత కంగారు పడక్కర్లేదు ఏం పర్వాలేదు కానీ టెన్షన్ ఉంటుంది కదా భర్త గారు కానీ మీరు ఇప్పుడు నాకు ధైర్యం చెప్పారు స్థైర్యం పెంచారు కనుక ఇప్పుడు కొంచెం బాగున్నట్టు అనిపిస్తుంది గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ కృష్ణ భగవాన్ నువ్వు నా ఫ్రెండ్ లాంటి వాడివి నువ్వు చిన్నప్పుడు చిలుపుగా ఉండేవాడివిగా అందులో నేను టెన్ పర్సెంటే కృష్ణ భగవాన్ మా తాతగారు ఎక్కడో తప్పిపోయారు తను ఎక్కడున్నారో నీకు తెలిసి ఉంటుందిగా సో ప్లీజ్ ఆయన దొరికేలా చూడు నాకు గాని మా తాతగారు దొరికితే అప్పుడు నేను నీకు రెండు పెద్ద చాక్లెట్లు ఇస్తాను ఇప్పుడు మీరే చూస్తున్నారు కదా గోకుల్ ధామ్ సొసైటీలో అందరూ చాలా నిరాశగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ సొసైటీకి చెందిన ఓ వృద్ధుడైన వ్యక్తి చలమేశ్వర్ గారి ఆచూకి తెలియట్లేదు ఇలాంటప్పుడు సుబ్బారావుకి అందరికంటే మంచి అండ్ అవసరం సుబ్బారావు చలమేశ్వర్ గారిని పిలుస్తున్నదే టప్పుని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారని కానీ ఆయనే తప్పిపోయారు ఇక సుబ్బారావు చలమేశ్వర్ గారిని చూసుకునేందుకు ఎవరిని రప్పించగలరు ఎవరికి తెలిసి ఇంతటి మహానగరంలో చలమేశ్వర్ గారు ఎక్కడ ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఎందుకంటే పుష్కరాల్లో గానీ ఈ నగర రైల్వే స్టేషన్ లో గానీ తప్పిపోయిన వ్యక్తులు చాలా కష్టం మీద గానీ దొరకరు ఆ ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను చలమేశ్వర్ గారు ఎక్కడున్నా సరే వారి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు సురక్షితంగా ఉండాలని మనం చలమేశ్వర్ గారిని వెతకగలుగుతామా లేక ఆయనే మనల్ని వెతుక్కు అనుకుంటారా ఎవరు ఎవరిని వెతుకుతారో ఆ విషయం రాబోయే ఎపిసోడ్ లో చూద్దాం మీరు ఈయన మాటలు పట్టించుకోకండి ఈయన సొసైటీలోనే నెంబర్ వన్ వేస్ట్ ఫెలో బయలుదేరుతాం అయ్యో ఏంటది నా మీరు ఇంటికి వచ్చారు కదేంటి పలారాలు అవి కానిచ్చాలండి ఏ అవసరం లేదు ఇంకా నిలబడవే పదా ఆ వెళ్ళండి వెళ్ళండి నువ్వు హోటల్ తిరుగు హోటల్ అందరికి తిండి తినిపించడం సరదాగా ఉంది నీకు